మంగళవారం రోజున భారత్ న్యూజిలాండ్ల మధ్య జరిగిన తొలి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా అర్దాంతరంగా ఆగిపోయింది టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్ చేయాలని నిశ్చయించుకుంది నలబై ఆరు పాయింట్ ఒక్క ఓవర్లో ఆడిన న్యూజిలాండ్ జట్టు ఐదు వికెట్లు నష్టపోయి రెండు వందల పదకొండు పరుగులు చేసింది ఈ తరుణంలో వర్షం పడడంతో అంపైర్లు మ్యాచ్ ను ఆపేశారు డక్ వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం భారత జట్టుతో కనీసం ఇరవై ఓవర్లైనా ఆడించాలని భావించినప్పటికీ వాతావరణం ఏమాత్రం అనుకూలించకపోవడంతో మ్యాచ్ ని రిజర్వ్ డేక్ వాయిదా వేశారు డక్ వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం మ్యాచ్ జరగకుండా మ్యాచ్ రిజర్వ్ డేకు వాయిదా పడడం భారత జట్టుకు ఎంతో లాభిస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు అందుకు రెండు కారణాలను కూడా తెలియజేస్తున్నారు మొదటిది డక్ వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం భారత జట్టు ఇరవై ఓవర్ల మ్యాచ్ గనక ఆడినట్లయితే నూట పరుగులు చేయాల్సి వచ్చేది కానీ అది బౌలింగ్ పిచ్ కావడంతో అంత స్కోర్ అన్ని తక్కువ ఓవర్లలో చేయడం అంత సులభమైన విషయం కాదు భారత జట్టు విపరీతంగా కష్టపడాల్సి వచ్చేది కానీ అలా జరగకుండా మ్యాచ్ రిజర్వ్ డేకు వాయిదా పడి మ్యాచ్ ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడి నుండి మొదలు కావడం అనే అంశం భారత జట్టుకు బాగా కలిసిస్తుందని అంటున్నారు రెండవది ఈ ప్రపంచ కప్ లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచ్ లను గనక గమనిస్తే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడే సమయానికి పిచ్ బాగా నెమ్మదిస్తుంది దాంతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ఆడే జట్లు చాలా సార్లు ఓటమి చవి చూస్తున్నాయి అయితే నిన్నటి మ్యాచ్ లో టాస్ ఓడిపోయిన కోహ్లీ సేన రెండవ ఇన్నింగ్స్ లో బ్యాటింగ్ చేయాల్సి ఉంది కానీ వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ ఈ రోజుకు వాయిదా పడింది దీంతో పిచ్ స్వభావం బాగా మారుతుందని రిజర్వ్ డే రోజు భారత జట్టు రెండవ ఇన్నింగ్స్ లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ మొదటి ఇన్నింగ్స్ న్యూజిలాండ్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు పిచ్ ఎలా ఉందో రెండవ ఇన్నింగ్స్ లో భారత జట్టు బ్యాటింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా అలానే ఉంటుందని ఇది భారత జట్టుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు మరి ఎంతో విచిత్రంగా జరుగుతున్న ఈ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ లో విజేతలు ఎవరు అనే విషయం మాత్రం చాలా ఆసక్తిగా మారింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మరిన్ని ఆసక్తికర అంశాల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి